Ok, bueno, nosotros pienso que estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Y pienso que ahora estamos en capítulo 6, pienso. Vamos a partir capítulo 6. Entonces vamos al wiki de Lenos Cabal y puede ir de la página de lenoscabal.org o directamente a wiki.cabal.mx y en él vamos a elegir la liga de cursos y vamos a esperar un poco oh, bueno, debe clic con más esfuerzo y en cursos vamos a elegir el curso de comandos de la terminal y mencionamos en otros capítulos que Tal vez es buena idea también estudiar este curso, curso de programación en Dash, porque tiene muchas cosas que pueden uh, entender de, en nuestro curso de la terminal, porque la terminal que usamos aquí es Bash. Entonces, este curso que es completo, es buena idea estudiar. Son los comandos del sistema operativo de Unix, Uh, específicamente en nuestra uh, situación GNU, pero uh, existen los comandos en todos los Unix, de Solaris, AIX, HPUX, uh, BSD, cualquier. So, vamos a comandos de la terminal <coughs> y en comandos de la terminal vamos a aquí. Y vamos a ampliarle un poco para la gente a verle. ¿Puede leer todo esto? ¿Suficiente? Qué bueno. El primer comando que vamos a estudiar ahora se llama HW Clock, Hardware Clock. ¿Qué pasa cuando descubres que el CMOS, tu reloj de CMOS, del compu? está mal well, normalmente es necesario reiniciar el campo y poner F1 o escape o delito cualquier llave es correcto para obtener entrada a tu BIOS ir a tu BIOS y a cambiar el tiempo ¿verdad? no necesariamente puede cambiarle directamente del sistema operativo de GNU Linux de Unix y usamos el comando HW clock, hardware clock, hardware por CMOS, el, el reloj del fiero, del compu. Podemos manejarle con este comando sin salir, sin rebotear, solamente un comando a ajustarle, tenerle correctamente y ya continuamos. <risa> Elegante, muy feliz, muy, muy bueno. Entonces vamos a ver cómo se orden. So, HW Clock tiene muchos parámetros. Y uno es para ver qué versión tenemos HW Clock. So, vamos al terminal, tal vez. ¿Dónde es mi terminal? Ok. Y en el terminal me voy a poner... Y él va a decirme que, oh, no está encontrado el comando, porque es un comando del super user. No es un comando por usuarios normales. No queremos un usuario a cambiar el reloj del fiero en el servidor. Mal idea. Entonces, por este comando, un usuario normal como RRC, que es nada, no tiene permisos, él dice, oh, no tengo este comando, ¿qué comando? So vamos a usar nuestro comando SU con guión para obtener derechos del administrador y vamos a recordar su contraseña tal vez. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora somos root de la máquina PRIF y vamos a HW Clock menos menos version y mira él dice oh ok estamos usando versión HW clock de el paquete que se llama util linux 2.22.2 so, 
también tenemos H W clock y ese es muy buen comando menos menos help y mira te da ayuda para enseñarte cómo usarle tiene muchos parámetros mira menos H menos R menos menos Z menos S mucho so esta por H W clock menos menos help con permisos del administrador si escribimos HW HW clock solo sin parámetros él nos dice que ahora es el sábado, el 25 de enero 2014, a 3.25.47 p.m. Uh, Central Standard Time. Y en realidad, yo no sé qué significa esta parte. Yo no sé si esta es uh, que se llama drift o cualquier. No sé. Pero te dice qué horas son. Y puede... Sin cambiar nada. Solamente va a reportar que ah, el tiempo ahora está. So, no cambio algo. Hola. Tenemos también HW clock con el parámetro menos R. Y el parámetro menos R te da el mismo resultado y menos R es para decir read, leer. Entonces, dime a qué tiempo está, uh, como dice, es, uh, actualmente en el BIOS, en el CMOS. Y él va a leer el reloj del fiero y decirte, oh, el reloj del fiero te dice la misma cosa que si lo usas sin parámetros. Y para asegurar, vamos a poner alias HW clock. Y vamos a ver que no, no tenemos un alias. So, él está en su manera natural. So, HW clock menos R es mismo de poner HW clock sin parámetros para leer el tiempo actual en el fierro. Y también existe el... HW clock menos menos show que también ¿eh? oh. <laughs> que también te da el mismo resultado son tres maneras cuatro maneras de escribir la misma cosa menos menos show menos R o sin parámetros para ver ¿Cuál es el tiempo que escribimos en el reloj de fierro? Pero sin cambiar, cambiamos nada. Oh, y también, todo el tiempo él va a reportarte el tiempo en el fierro, en tiempo local. Tal vez lo pusimos por UTP en el fierro. Él va a traducirle para ti a tiempo local, todo el tiempo. Él no va a decirte que, oh, es de UTP. Él va a verle, él va a traducirle y él va a reportarle en tiempo local. O el tiempo que él está pensando que es local. Si tus locales son mal, él va a darte cosas curiosas. Es una cosa a recordar, él va a reportar en tiempo local, todo el tiempo. No es a decir que es la manera que se escribió en el, en el fiero. Solamente está diciendo que después de leer el fiero y aplicarle contra la local, el tiempo local ahora es... Entonces es importante, otra vez va a confundirte. 
Él tiene un parámetro muy bueno que se llama menos menos test. Menos menos test es para experimentar con diferentes parámetros, parámetros a ver los resultados sin actualmente cambiar el tiempo en el CMOS. Que por este curso es muy bueno porque yo no quiero cambiar mi reloj. <risa> Mi reloj es muy feliz y yo no quiero matar mi reloj. Entonces, vamos a usar el parámetro menos menos test con muchos de los otros parámetros, parámetros para ver qué pasa sin actualmente destruir mi compu. El primer parámetro que vamos a ver, que es muy bueno, es el parámetro sys2hc que es Sistema A Hardware Clock. Entonces, él va a ver el sistema que te reporta el sistema con qué que, uh, que comando podemos usar para ver cuál es el tiempo de día y fecha date, date, date. de la semana pasada. Podemos ver date y si somos en acuerdo con que nos dice date, podemos usarle para uh, sincronizar el reloj de fierro con el parámetro sys2hc. So. Pero para nosotros no queremos actualmente cambiarle, so vamos a agregar también menos menos test a decirnos solamente dinos si no tuvimos el menos menos test. ¿Qué vas a pasar? ¿Qué va a pasar? Y él nos dice que el reloj no se cambió uh, en prueba solamente porque estamos usando test. Él dice, ahora estamos actualizando el tiempo en modo test y uh, de debería escribir todo esta basura. Entonces, ¿qué se está? ¿Recuerdas que descubrimos a la semana pasada que el tiempo está guardada en el número de segundos desde 12 de la, 12 de la mañana? el primero de enero 1970 entonces él está reportando el tiempo por ¿qué? un, un mil trescientos noventa y mil millón seiscientos ochenta y cinco mil quinientos ocho segundos eso es el tiempo de día ahora <risa> Ok. ¿Cómo podemos ver qué tiempo está? ¿No recordamos? No recordamos. Oh. Y no le escribí. Oh, qué curioso. Ok. So, para traducir esta, para ver qué le está diciendo, debemos regresar a la semana pasada a date. ¿Recuerdas date? Y en date, ¿recuerdas que si lo pusimos date menos menos date Con el número, comilla simple, él debe traducirle a decirle que, como dos o tres minutos atrás, cuando se sincronizó la, el reloj, 
la sincronizó por sábado el 25 de enero a 15.31.48.2014 CST, que parece que fue probablemente correcto tres minutos atrás. So, HW Clock para escribirle uh, por el tiempo del sistema que te reporta a date. So, si estás en acuerdo que el tiempo es correcto y quieres sincronizar o si descubrimos que no está en acuerdo y vamos con nuestro teléfono a ver cuál es el tiempo actual y usamos date para ponerle correctamente después cuando date está correcto podemos usar HW clock menos menos sisto HC y él va a reescribir el C más correctamente. Y ya. Y si tu pila no está muriendo, él va a mantener el tiempo correctamente. Sin reiniciar el compu, sin entrar en el BIOS y a ver dónde está y etc. HW Flow. ¿Qué pasa si tenemos un compu que está en servidor de nombre? El servidor de nombre dice el RFC de Bind, de NAMED, que el sistema que está resolviendo nombres debe hacer su reloj en UTC, el tiempo de Greenwich, Inglaterra. Seis horas diferente de nosotros. Somos seis horas más temprano ahora de Greenwich. O podemos crear el tiempo como normal, hacerle correctamente y cuando queremos escribirle podemos solamente poner menos U a decir UTC por favor y él va a escribirle en UTC en tu reloj y Date va a traducirle correctamente porque Date todo el tiempo está usando tus uh, locales, va a aplicar tu local contra cualquier que le está diciendo y él va a reportarte. Entonces HW Clock te va a evitar la necesidad a todo el tiempo entrar en el BIOS. Puede manejar tu reloj de CMOS directamente del sistema operativo. Son muchos otros parámetros de HW Clock que el, <coughs> que el comando, debemos regresar al comando, debemos regresar al comando HW Clock, que bueno, son muchos otros parámetros que podemos usar pero al mismo tiempo son, son cosas que no usamos mucho. Pero si no sirve que aprendimos en el curso, debe ver el help para ver qué otras posibilidades tiene para manejarle sobre HW Clock. Pero el que usamos más de todo es el HC2Sys o el Sys2HC. Puede Actualmente uh, uh, el HTTC puede cambiar una manera o la otra. Puede setear tu reloj en el sistema operativo, en memoria, por el reloj del de fiero o el fiero por tu sistema operativo. Para decidir si vamos a sistema a hardware clock o hardware clock a sistema. Normalmente usamos sistema a hardware clock, que puede usar menos W al mismo tiempo. Yo prefiero usar sys to hc porque para mí tiene razón. Yo sé que le está diciendo, yo no sé qué dice W. Es una letra. Oh, qué bueno. <ríe> so yo prefiero recordarle en esta manera. Pero una manera o la otra. ¿Sí? So, preguntas de HW clock. Son otros parámetros, pero son los que usamos más de todo. ¿Preguntas? No. Ok, qué bueno. So, vamos a continuar. 
con el siguiente comando que es uptime o oh, es bueno a mí me gusta uptime para ver cuánto tiempo tenemos desde la última reboot cuánto tiempo tiene tu sistema en vivo sin reiniciarle y esto es muy divertido porque yo tengo sistemas en San Francisco que pueden decirte años. <risa> porque es Unix. No es necesario reiniciarle cada semana. <risa> no es la manera de corregir cosas. Ay, reiniciale. Uptime. Como otros sistemas. So, Uptime tiene solamente un parámetro. Parámetro. Y es el uptime menos mayúscula V. Para decirte qué versión. Él dice que estamos usando Proc PS versión 3.2.8. Es el solo parámetro que tiene uptime para decirte la versión. Si lo usas sin parámetros, él te dice que este sistema tiene 1 hora 17 minutos de uptime y si vamos a otros lugares no sé uh, vamos a ir a ¿dónde vamos a ir? vamos a ir a vamos a ir a San Francisco y en San Francisco, oh, pero Ruth no está bien tenida. Vamos a ver el... Y vamos a poner uptime por él. Y dice... Solamente root. Ok. <risa> ah, lo recordé. Y uptime, otra vez. Y él dice que él tiene 184 días, 11 minutos. So, él puede decirte cuánto tiempo desde... Y es una cosa que es muy importante porque si ves que tu sistema tiene seis horas, pero tú no lo reinició, ¿qué pasó seis horas atrás? ¿Por qué se reinició? So es muy importante a checar a veces tu uptime, a ver si él está en acuerdo con tu mente y si no tal vez debe explorar un poco a ver qué pasa aquí tenemos problemas de luz tal vez problemas de luz pueden destruir su sistema discos duros son muy frágiles y ellos no les gustan fluctuaciones de luz mucho puede destruirle o oh, puede hacer un cracker o oh, el jugador es muy importante y parece que en un sistema que está uh, seguro solo root tiene uptime entonces so, regresamos a mi sistema pero mi sistema tiene menos seguro, seguridad pero no es un servidor so, preguntas de uptime solo un parámetro 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 menos mayúscula V si se quiere saber la, la versión otra vez sin parámetro te dice cuántos cuánto tiempo tiene el sistema en producción ¿No? ¿los usuarios son los que están logueados en este momento? sí, él está diciendo que tenemos tres usuarios, es un usuario arriba lo usé con root es otro usuario, sobre de mi cuenta RRC que es otro usuario es un usuario arriba que está adentro. 
Él está transferiendo basura. <laughs> so, sí. Y el load average te dice el load average. Esta uno es a uh, 100%. Solo está diciendo que por los uh, por esta hora tiene un gran load average. Está usando mucho. Sí. El usuario arriba está. Y él está usando el, el uh, SATA. Porque es disco SATA. El disco SATA. El... Entonces, mucho. Ok. Continuamos. Continuamos con nuestro siguiente comando. Time. Time no es un comando para decirte cuál es el tiempo ahora. Time es para decirte ¿Cuánto tiempo usa un programa para ejecutarse? Entonces... Tiene parámetros, mira. Menos O, entonces, con menos O puede enviar el resultado de time a un archivo menos o ne un nombre del archivo donde vamos a guardar el resultado del comando o podemos usar redirección también menos a para decir si vamos a enviarle a un archivo no queremos reescribir el archivo queremos agregarle con a mantener los contenidos del archivo otra vez él va a destruir el archivo si el archivo existe menos a o menos menos a pen y menos format a decirle oh yo quiero escribirle en alguna manera menos help so tiene parámetros so vamos y si queremos escribirle en alguna manera él te da variables para formatear la manera que quieres escribir el resultado puedes escribirle como date, recuerdas date fue posible a preguntarle a reportar el date en muchas diferentes maneras con palabras, con solamente números en diferentes órdenes lo mismo con time y tiene todos los parámetros para formatear el resultado de la ejecutación. So, la primera cosa para explorarle un poco es vamos a ver si tiene un alias. Es buena idea cuando estamos explorando un comando o si el comando te da resultados que son ¿eh? un poco diferentes que esperamos, <risa> debemos checar el alias para ver si tal vez él está ejecutándose en otra manera. Pero no, no tiene nada. So, él está en su modo natural. Vamos a cambiarnos a nuestra carpeta de comandos de la terminal. Y aquí... ¿Te recuerdas nuestro comando word count? que aprendimos la semana pasada para ver cuántas palabras, líneas y bytes tiene un archivo. O ahora vamos a usar el comando contra un archivo Etsy Hosts y vamos a usar time para ver cuánto tiempo dura ejecutar. Y él nos da el resultado de WC como normal. Tiene 15 líneas, 43 uh, tres algunos, yo no recuerdo qué. qué. Y 563 bytes. Yo no recuerdo. Debemos regresar a Time la semana pasada para ver. <risa> Pero... Él dice aquí. 
mucha basura. Pero ¿cuál está diciendo que en realidad es cuánto tiempo dura a ejecutarle? Y parece que casi nada. ¿Y cuánto CPU usa para ejecutarle? Casi nada. So, te da resultado en manera muy curiosa, pero te da resultado. ¿Dónde está? So, vamos a formatearle un poco. Vamos a ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir aquí time otra vez menos f para formatearle y queremos escribirle en una manera que es más fácil de leer usando los parámetros que aprendimos con time menos menos help para Vamos a usar un tabulador y vamos a poner los parámetros. Y todo está adentro de comillas, doble, por el comando ls-fs. So, el comando nos da resultados y aquí nos da el time después de ejecutar el comando que dice que que 4 milisegundos tarda mucho este comando 4 <risa> milisegundos entonces puede usarle con menos f para formatearle en manera que es más fácil a leer que te da la información que quieres conocer time y contra un comando con esta no tiene muchas cosas, pero si estás, por ejemplo, uh, desarrollando una aplicación de algún tipo de utilidad y quieres ver cómo eficient, cómo, cuánto eficiencia tiene, tal vez Time puede ayudarte a ver su tiempo de ejecutación. Y tal vez vas a compilarle con diferentes parámetros a ver quién es lo mejor que tiene la optimización mejor. So, time puede servir por desarrolladores. Muy bien. So, preguntas de time para ver cuánto tiempo dura un programa para ejecutarse. ¿No? Ok. Continuamos. Y tenemos mucha gente. ¡Ven! Están bienvenidos. ¡Ven! Obtiene una silla. <laughs> Sí, un banco para estacionarnos. Ok. Oh, me parece que tenemos otras cosas por time. Pero no parece muy interesante. Tenemos time menos mayúscula V para decirte qué versión en el time 1.7. Y vimos time menos help para darnos todos los parámetros, el uso. Oh, no, ok, el uso. So time. Continuamos con el siguiente. ¿Dónde está el siguiente? Ah, man. Finalmente, man. Man es un muy bueno comando para darte instrucciones cómo usar otros comandos o cómo usar man también puede man man <laughs> entonces man es el comando que usamos para ver instrucciones porque son comandos que puede escribir comando menos menos help y él dice oh, ¿qué? <laughs> y él te da nada no resultados pero puede Pienso, por ejemplo, podemos decir a clear man hw clock. 
pienso, oh, él tiene. Pero son otros que no tienen instrucciones y man puede decirte las instrucciones, cómo usar. Entonces debemos explorar man, porque man es interesante. Man es poco más complicado que pensamos. La primera cosa es man menos menos versión para decirnos, oh, es man versión 1.6G. Qué bueno. Y puede poner man menos help. Y él te dice muchas cosas, mira, wow. Todo está por man. Cómo usarle, parámetros. Man tiene secciones y él depende a tu distribución o tu sistema operativo qué secciones tiene Man. En mi sistema operativo GNU Linux sobre de la distribución Magea yo tengo todas las secciones de Man. Tengo la sección 0P que son por comandos POSIX por el manual de programadores por los headers. Entonces, los headers son los uh, archivos que tienen definiciones que usa el compilador C cuando decimos include en header. Y los headers por programadores por uh, páginas manual de POSIX son 0P. La sección 1 es por comandos generales, por cualquier usuario. Man LAS, man cat. La sección 1P es por el manual de utilidades de programadores de POSIX. Sección 2 son por llamadas al sistema sobre programación de C. Tres son por funciones de la biblioteca GCC. 3P por funciones de la biblioteca GCC. POSIX. Específicamente POSIX. No todos son POSIX. 3PM son por Perl. No solamente por C. Por Perl que por muchos, muchos años fue un, pro, un lenguaje de programación preferido por administradores de sistemas. Ahora le está cambiando, pienso, a Python. Python. Pero Perl es muy popular. Va a encontrar mucho Perl. Y en mi distribución tiene páginas MAN específicamente por Perl. Cuatro por archivos especiales que están en Dev y sus drivers. Cinco por formatos de archivos y sus convenciones. Por ejemplo, si quieres conocer cómo escribir tu host, él puede decirte porque él va a decirte cuál es el formato. No es un comando. Es un archivo de configuración, pero tiene man, páginas man para ayudarte a conocer cómo escribirle. Seis por jugos, juegos, juegos y screensavers. <ríe> Qué bueno. Siete por misceláneo, por cosas extraordinarias. 8 por comandos del de administrador del sistema como por ejemplo HW Clock 8 por funciones del kernel el kernel es actualmente en biblioteca del sistema operativo como GCC, LibC y sus funciones que están impartidos al sistema operativo por el corno, no sobre el live C. Y sección N por TCL, Tickle. 
Pues él depende de tu distribución, no todo tiene todos. Y depende a también si es GNU Linux o Solaris o Mac, Mac, OS, Mac OS X, que también es Unix, tiene man page. So vamos a ver cómo se ordena. ¿Qué pasa si escribimos man right? Él nos dice que en sección 1, que son comandos generales, existe un comando que se llama right y es como puede usarle con todas las instrucciones, te dice mucho y te dice también tal vez debes ver los otros comandos y uh, bla 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 para usarlo pero ¿qué pasa si no quieres este right? yo quiero right tal vez de C como a escribir en modo binario a un archivo tiene una función que se llama write pero esta no es él es un comando para salir de man, usa Q. La letra Q. Sale. Entonces, existe un comando en el sistema operativo que se llama write. LS menos A, L, diagonal user, diagonal bin, diagonal write. Con el L. Y mira, es el... Wow, y él usa un S, G, I, D por T, T, Y. Qué curioso. Es un sistema, es un comando del sistema. Y si quieres conocer cómo usarle, man right va a decirte. Pero si quieres otro right, ah. tal vez si quieres el write del POSIX programmer por la función de C, puede poner man 3P write para poner por un parámetro el sección de man que queremos consultar. Con, porque otra vez él va a ir a sección 0, 1, 1, P, 2, 3, en orden y el primer que le encuentra es el que va a darte. Si quieres otro, debe decirle específicamente, yo quiero él. Y mira, él te da esta que te dice, oh, la función right debe incluir uh, unis, unis td, uh, punto h y él te dice cómo usarle, que son los resultados. Muy complicado, mira esta. ¡Wow! <risa> Te dice más que quieres saber. Pero si estás usando la función right, que es muy buena función, a mí me gusta mucho la función right, él puede decirte cómo, pero es necesario decirle qué función right. Pero esta es de prolog. Mira, write dos. Ah, so es otro write. Vamos a ver. Esta fue write the prolog. Esta write es de Linux Programmer's Manual. Es otro write que te da otros parámetros, de otras explicaciones. Depende de qué right quieres conocer. Y puedes decirle sobre de... sobre de... las secciones. ¿Dónde son las secciones? Aquí. ¿Qué right quieres conocer? Para usar la sección con el parámetro. The right. Chao. ¿Dónde estamos? Right. Dos. Ahí. 
Uno pay right. Eso no es otro right. Uno pay. Son muchos rights. Es por Unix POSIX. Es otro right. Entonces, puede usar man contra cualquier comando que quieres. Y a veces vas a descubrir algo curioso porque, mira, man, echo. ¿Recuerdas nuestro comando echo? Ok, él nos dice cómo usarle y no está que quise saber. Tal vez man ls. No. Ah, huh. man cat. Estoy buscando a un command comando. Son algunos comandos que son que se llama internos, que actualmente son parte del de terminal. No existe un archivo. Read es uno de ellos. Read. read. Mi man read. Ah, qué bueno, perfecto. En él, mira, él no te di, él te dice bash built-ins. Es actualmente parte de bash. No existe un archivo en el sistema operativo que se llama read. A veces vas a ver que existe en dos lugares. Él está built-in como Echo es un built-in, pero también existe built-in en el sistema operativo, es un archivo también, uno o el otro, porque tal vez se usa antes de montear el disco duro por algo, entonces él está usándole de el built-in y después va a usarle del disco duro. So, si él te dice man, es built-in, es parte de bash o de tu concha, tu terminal, tal vez corn shell, tal vez C shell, cualquier, va a decir que es built-in. So, man puede ayudarte como a decirte cómo usar tu comando. So, preguntas de man. Yeah, bueno. Richard, hey. eh, para, para, por ejemplo, para read, si pones help, espacio read. Eh, Pero no estamos estudiando help. Bueno, nomás puede que mencionarlo <laughs> para que supieras de los videos. Vamos a mencionarlo cuando estamos <laughs> aprendiendo <laughs> help. <laughs> Pero ahora es man. <laughs> so, porque podemos mencionar info también, pero no vamos. <laughs> ok. So, esto es man. Continuamos, continuamos con file. ¿Recuerdas con una o dos semanas en el pasado que mencionamos que a veces si vamos a cat, un archivo binario va a poner tu terminal en totalmente espástico, totalmente no puede leerle y es necesario usar qué comando para corregirle? Reset. Para evitar usar el comando cat contra un archivo binario, podemos usar el comando file contra un archivo a conocer qué tipo de archivo está. Y si él está en archivo binario, no vamos a catle. No va a ayudarnos mucho. So file puede ayudarnos. Es para decirnos qué tipo de archivo está que estamos explorando. Porque en Unix es diferente de DOS. DOS podemos conocer qué tipo de archivo está por su extensión porque los archivos tienen definición por extensión, pero en Unix no. 
in Unix puede hacer cualquier nombre, cualquier extensión, pero él no va a decirte necesariamente qué tipo de archivo. Puede escribir un archivo que se llama algo.gif, que actualmente es un archivo de texto. Yo no sé por qué quieres uh, darle el nombre punto .gif si es un texto, pero puede. Y el sistema Unix dice, ah, cualquier. Es relevante. So, file es que usamos para conocer qué tipo de archivo está. Vamos a ver file con el parámetro, 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 version, menos, menos version, y él te dice, ok, file es versión 5.12 de user share misc magic. Y podemos poner file menos menos help para ver si él va a ayudarnos a conocer cómo usarle. Sí, él va a ayudarnos. Mira, parece más complicado que pensamos. Mira todos los parámetros. Parámetros. Muchos. So. Vamos a usarle contra el archivo user bin bash, nuestra terminal. Y mira, él va a decirte, oh, ok, user bin bash. Él está un archivo de tipo ELF, 64 bits, compilado con LSB ejecutable, X8664. Entonces, él está binario. Y él te dice que el biblioteca le está usando cualquier. Y él dice él está stripped, que dice que no tiene símbolos de debug adentro. Eso te da mucha información, file, contra una, una comando. Específicamente en este caso, bash. Que parece... Vamos a usarle contra un dispositivo. Contra el dispositivo TTYS0. Que es esta. Tu primer puerto serial. COM1. So vamos a ver qué él dice. Él dice que dev TTYS0 es un archivo especial de tipo carácter. Que es verdad. Qué interesante. Vamos a ver por otro dispositivo que él dice. Contra SDA1, por ejemplo. Y él dice, oh, es un archivo de dispositivo especial de tipo block. Que es verdad, es tu disco duro. Es un dispositivo block. Vamos a usarle contra. Oh, es interesante. Esta carpeta, etcrc.d, rc3.d, y él está diciendo, oh, es una carpeta. Él te dice el nombre y es una carpeta. ¿Qué pasa si usamos contra etcrc3.d? Que es otra manera de ir a la misma lugar. Y él te dice, oh, es una liga a la carpeta. Él te dice que es una liga simbólico. Ok. Puede decirle que no tengo interés si es una liga. Qué bueno, pero yo quiero saber cuál es el, el destino de la liga, no solamente que es una liga. Entonces... El mismo comando que nos dijo anteriormente que fue en liga, vamos a poner menos mayúscula L a decirle uh, sigue la liga y dinos cuál es el fin. Y nos dice que es una carpeta. Porque con el menos L va a de referenciar la liga. Sin va a decirte que es una liga. Con va a decirte que es una carpeta 
que es verdad, sabemos esto por él. Vamos a usarle contra un archivo que se llama script file en la carpeta actual. Y él nos dice que, ah, él es un archivo ASCII, text. Entonces podemos usar cat contra él y, sí, es un archivo ASCII. Uh, ¿Qué otro parámetro podemos usar? Oh, ¿qué pasa si escribimos contra contra un archivo webm? Dice no existe. Moment. Okay. Y él te dice, oh, es un archivo de tipo WebM. <laughs> well, actualmente no es mandatorio que el archivo WebM tiene una extensión WebM. Entonces, si no tiene una extensión WebM, ¿cómo sabemos cuál es? File va a decirte, mira, me voy a ir a CD, a LS Screen, asterisco. So tengo muchos. Uh, me voy a CP Screencast 2014. Uh, 10 0118 a uh, a uh, prueba prueba punto test ok so, y me voy a usar file contra prueba punto test y mira, él puede decirte, oh, es un archivo de web M. So, actualmente tiene razón. Tiene razón. Y puede usarle, por ejemplo, vamos, vamos a estudiar más tarde factura libre y puede usar file contra una extensión de file de, de uh, LibreOffice en uh, y mira él puede decirte el archivo factura libre bla 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 o xt es un archivo de zip y de, dice debe usar versión mínimo 2.0 para abrirle. Es un zip. Nada más. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si lo usa contra un archivo en imagen? Cuando vamos a bootear el sistema Inicialmente él va a crear el sistema operativo en memoria hasta el punto que pueda acceder al disco duro y montearle. ¿Qué tipo de archivo es la imagen que él va a montear en memoria? Podemos preguntarle. Pero es un archivo protegido solamente por root. Entonces vamos a usar su-c para obtener permisos Solamente por este comando para ver qué tipo de archivo file está boot en it rd. So él dice, oh, ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la contraseña de root? Y 
Y si le da correctamente, él va a decirnos, oh, que boot en net RD es un archivo de GZIP. Entonces, te da la información. Se cambió anteriormente, no fue GZIP. Yo recuerdo anteriormente fue CPIOs. Ahora se cambió, son ZIPs ahora. GZIPs, GNU ZIP, que es diferente de ZIP normal. Pero file puede decirte. Y ahora tú sabes qué herramienta usar para abrirle. Si quieres explorarle, aprender cuál es adentro, tal vez modificarle a la mano. Que sí. Qué bueno. File es muy, muy útil. Y puede usar file contra cualquier tipo de archivo que existe en tu sistema operativo. Y él va a decirte algo para explicarte qué tipo de archivo está. Entonces, preguntas de file. Es muy útil. Muy útil file. ¿No? Tenemos dos más comandos y después una pequeña una pequeña pausa antes de la presentación de factura libre. So, continuamos y vamos a ver el comando md5som. Esta es muy útil. Lo vi muchas veces aquí que ven la gente con su DVD a instalar su versión de GNU Linux de cualquier distribución y en el mitad de todo se falla. No puede leer el archivo. ¡Eh, eh, eh! Tenemos sangre y huesos al, al muro. Es horrible. Es muy feo y huele mal. Y vemos que es porque el disco es de una imagen que no es válido. Fue mal. Qué horrible que vamos a internet y vamos a esperar 10, 20, 15 minutos cualquier para obtener imagen. Y después vamos a quemarle y vamos a ir a Linux Cabal para instalar nuestra distribución. Y ¡Sangre al muro! ¿Cómo podemos evitar esto? Podemos evitarle con el comando md5som. Porque en el lugar donde vas a descargar tu imagen, es probablemente existe un archivo con una extensión md5som que te da información suficiente a chequear el resultado de la descarga, asegurar que que descargaste es que, en, que ellos enviaron. Y si no, no es razón a quemarle. O tal vez algo está jugando con él. Y si no es lo mismo que ellos dicen que ellos te envié, envié, envié envió, yo no quiero usarle porque es diferente. Yo no sé y yo no quiero saber. Porque no es el original. MD5SOM para ayudarte. Entonces, vamos a ver cómo usar. Como muchos comandos, el primer MD5SOM, menos menos versión, te dice que nuestra versión es de... sobre de GPL y bla, bla, bla. Qué bueno. So, menos menos versión. Y podemos ver también MD5SOM menos menos help oh es complicado no, no tan so, tiene parámetros te dice cómo usarle qué bueno entonces 
Vamos a irnos porque podemos usar MD5 SAM para checar contra un archivo existente si un archivo es que descargamos o no. O podemos crear un archivo a decir a la gente que van a descargar de nosotros cuál es correcto. So vamos a cambiarnos a... No, no vamos a cambiarnos. Okay. Vamos a MD5SAM sin parámetros. El archivo de factura libre, el extensión. Y él dice que no existe. Qué bueno. Oh, CD. Y mira qué él está diciendo. Él nos da este número grande. Es un número hexadecimal que es el MD5SOM de la extensión factura libre que tengo en mi disco duro. Cuando descargó a, descargué a factura libre, si tuve un archivo que me da esta información, sería posible checar contra el archivo a ver si tengo lo mismo que ellos enviaron. Podemos hacer el mismo comando con una redirección. So, vamos a md5sum la extensión de factura libre y vamos a enviar los resultados con redirección a un archivo que se llama factura libre. Y cat Cat factura, factura libre y mira lo puse los resultados que son mismo mira en el archivo factura libre. So, si me voy a enviar este archivo a alguna persona me voy a enviarle con el MD5 y ellos antes de instalarle pueden checarle por validez. ¿Es correcto validez? Sí, sí, sí. Por validez. Con el comando MD5 SAM menos C el archivo. Oh. So, típicamente debemos crear el archivo que ahora se llama uh, en, uh, fact, uh, factura libre debemos darle un nombre para ayudar a la gente a recordarle que es actualmente md 5 son con una extensión y después podemos copiarle a una llave USB o ponerle en un lugar donde ellos pueden descargarle o cualquier con el archivo y ellos pueden usar el archivo para checarle y él va a decir ok, MD5SOM contra la información que está en el archivo MD5SAM, él va a abrir el archivo que punto MD5SAM, va a abrir el archivo y él va a ver que él está checando actualmente este archivo y debe resultar en este MD5SAM. Y si el resultado es correcto, Él dice, oh, ok. Ok. Otra vez, él va a decirte, los archivos no son mismos. Y si los archivos no son mismos, yo no quiero instalar. ¿eh? Y 
este, tal vez tiene virus y es un archivo de Windows, o tal vez tiene algo mal, o tal vez solamente fue un problema de descargarle, pero cualquier razón no me voy a instalarle. Eso puede checarle. Eso puede crear un archivo para otros a obtener el archivo de ti con su SOM para asegurar que tiene que los enviaron, los envié, los enviaste. <risa> o puede descargar un archivo con su MD5 SOM a saber que la descarga fue buena. MD5 SOM. Qué bueno. Preguntas. Es ahora una variación y es nuestro último comando del día. Es una variación que está ganando más popularidad. Yo pienso que anteriormente MD5 SOM tuve algunas cosas de copyright o algo, pero ahora yo veo GPL. Pero el que es muy popular y está creciendo, creciendo en popularidad ahora se llama SHASOM, que tiene la misma función de MD5 SOM. Y los parámetros son muy parecidos. So, y se usa por la misma, la misma razón. Entonces, mira, tiene su versión y puede preguntarle por help. Pero es poco diferente. So, por el inicio vamos a usarle sin parámetros contra nuestra extensión de factura libre y nos da resultados casi mismo. Bueno, es diferente el número pero el formato casi mismo de MD5 SOM. Dice, oh, el SOM de este archivo aquí es él. Y puede usarle en un archivo para enviar con la extensión, para el plugin, para checarle al destino. Lo mismo. Pero tiene algo diferente. Mira, puede usarle con parámetro. Parámetro. A1. Y con el parámetro A1 te da el mismo SOM, el mismo formato. Pero puede usarle con A224. Y él va a darte en MD5 SOM más grande. Él es de 128 bits. Él es de 224 bits. O puede peticionar en MD5 SOM de 256. Más grande. O puede peticionar uno de 512. Mucho más grande. Porque es un posibilidad, muy pequeña, pero es una posibilidad si usamos en MD5 SOM o en SSH SOM, pequeñito, que dos archivos pueden hacer lo mismo. Entonces, un SOM más largo va a evitar la posibilidad. Vamos como anteriormente poner no otra vez <risa> vamos otra vez ponerle en el archivo que se llama factura libre punto s h a som y después podemos como anteriormente cat 
a factura libre punto sh som veo que tienen los datos y como mt5 som puede usarle con el parámetro parámetro menos c para leer los contenidos y checar el archivo indicado adentro del archivo y decirte que que oh que el pendejo al teclado <risa> Que, que tenemos un pendejo al teclado. Yeah, oh. ¿Dónde lo pusiste? Factura libre contra. Okay, voy, voy a reiniciar. SHA SOM por download factura libre cf factura libre redireccionamos a factura libre punto sha som y después contra este archivo usamos con el parámetro dice consulta los datos adentro de este archivo para decirnos si todo lo que tienen adentro sirve. Y él dice, ok. Vas a ver a veces que un SHSOM o un archivo MD5SOM tiene la habilidad de checar 10 archivos o 2 o 4 o cualquier, no solo uno, puede poner 3, 4, 5, 10, me va a checarle todo, no problema. ¿Qué pasa si decimos shsom menos a 512 a este archivo y decimos menos c contra él? Él sirve. Él dice, oh, ok. Yo sé que él tiene por su SOM 512 bits, entonces me voy a referenciarse por 512 bits. Pero tradicionalmente vas a ver, cuando vas a internet para obtenerle, que el nombre actualmente va a aparecer con uh, factura punto sh sum factura con mueve tu cara fea <risa> punto s h s h ¿eh? punto s h h a 512 som solamente convención porque nada nada de magia en este nombre puede ser lechuga está relevante son los contenidos que son importantes. Entonces, en este caso vamos a checarle contra su nombre nuevo. Y sirve también. Eso es la convención. Con el SHA SOM te da la habilidad a checarle con un SOM más grande para evitar la posibilidad de duplicación contra dos archivos. Nada más. So, preguntas de SHA son. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver nuestro amigo, el configurador universal de Unix, VI. Vamos a aprender VI, porque es el herramienta que usamos para configurar el sistema. Es un editor. Sí, VI es tu amigo. So, cuando regresamos, vamos a ver VI. Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias.